നമസ്കാരം കേരളം വീണ്ടും ഭ്രാന്താലയമാകരുത് ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാകില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടുകൂടി ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വനിതാ മതിലിനെ ചൊല്ലി നിരവധി വിവാദങ്ങളാണ് ഇതോടകം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ നിലപാടും സി പി സുഗതന്റെ മുൻ നിലപാടുകളും ഒക്കെ സജീവ ചർച്ചയായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വനിതാ മതിലിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പോലും ഇതിനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വനിതാ മതിൽ ഏത് രീതിയിലാകും നടക്കുക അതിന് പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകുമോ വനിതകൾ എത്രത്തോളം വരും എത്ര സംഘടനകൾ പങ്കെടുക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടിയുമായി ഇപ്പോൾ കെ പി എം എസ് ജനറൽ കൺവീനർ പുന്നൽ ശ്രീകുമാർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വനിതകൾ കൃത്യമായ കണക്കാണ് മുപ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വനിതകൾ അന്നേ ദിവസം കേരളത്തിൽ വനിതാ മതിലിന് വേണ്ടി അണിനിരക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃയോഗത്തിൽ ഈ പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഘടനകൾ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനകളിൽ ഏതൊക്കെ വിട്ടുനിന്നാലും സി പി ഐമിന്റെ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെയും ഒപ്പമുള്ള മറ്റു സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് വൻ വിജയമാക്കുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യ ചങ്ങലയും മനുഷ്യ മതിലുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ച വലിയ വിജയം നേടിയ പാരമ്പര്യമുള്ള സി പി ഐ എമ്മിനെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു ഒരു ശ്രമകരമായ ദൗത്യമേ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് നടക്കും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് നേതൃയോഗം വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ബൂത്ത് തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബയോഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കെ പി എം എസ് ജനറൽ കൺവീ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഈ ജാഥയുടെ നവോത്ഥാന നവോത്ഥാന കൂട്ടായ്മകളുടെ കൺവീനർ വനിതാ മതിലിന്റെ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള പുന്നൽ ശ്രീകുമാർ തന്നെ കൃത്യം കണക്കുമായി കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി വനിതാ മതിൽ തകരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ മതിൽ തകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതായത് കൃത്യമായ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കൃത്യമായൊരു പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ട് എത്ര ആളുകൾ വരുമെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പുന്നൽ ശ്രീകുമാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം യോഗ തീരുമാനമെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു കണക്ക് എന്ന നിലയിൽ മുപ്പത്തി മുപ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം എന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് പറയുന്നത് സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ നടക്കും വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ യോഗം ഈ മാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ ഇതിൽ ഈ വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനകളെന്ന് അവർ പറയുന്ന സംഘടനകൾ എല്ലാവരും പരമാവധി വനിതകളെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് മാറി നിൽക്കുന്നവർ മാറി നിൽക്കട്ടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഇരട്ട നിലപാടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ എന്താ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ഉറച്ച നിലപാടുമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടി നിന്നാൽ ഇത്രയും വനിതകളെ എത്തിക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ സാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കും വിധമാണ് ഇപ്പോൾ പുന്നൽ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ വാദം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം വരെ സ്ത്രീകളെ അണിനിരത്തി വനിതാ മതിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഈ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം കേരളത്തിൽ വേണം സംഘപരിവാർ പറയുന്നത് പോലെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനാകില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് തുടക്കം മുതൽ ഈ നവോത്ഥാന മതിലുമായി വനിതാ മതിലുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെയും സി പി സുഗതന്റെയും ഒക്കെ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നേതൃപദവികൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്നു യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ വനിതാ മതിലിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഈ യുവതി പ്രവേശനം എന്നതാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശന വിധി വന്നപ്പോൾ മുതലാണ് നവോത്ഥാന കേരളം എന്ന ആശയം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സി പി ഐ എം രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം എന്ന പദം മലയാളികളിലേക്ക് കൂടുതലായി എത്തുന്
സംശയങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ പൊന്നിൽ ശ്രീകുമാർ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം എന്ന കണക്ക് ആ കണക്കിനനുസരിച്ചുള്ള അത്രയും വനിതകൾ അന്നേ ദിവസം എത്തും ആ പരിപാടി വൻ വിജയമായിരിക്കും അതിലൂടെ സംഘപരിവാറിനെയും അത് അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന ശക്തികളുടെയും വായ അടപ്പിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീത് നൽകാൻ ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ അനുദിനത്തിനിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുന്നല ശ്രീകുമാർ ഈ വാദമുയർത്തി രംഗത്ത് വന്ന